Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana jioni ya leo. Ametupa nafasi tena tuje tukamwabudu jina lako litukuzwe sana. Ninashukuru pia kwa kuja kwenu na afikiri inatamanika sana kuona watoto wa Mungu siku kama ya leo wamejitoa kuja kumsikiza Mungu. Tunashukuru sana. Na naombeni kwamba kusudi la Mwenyezi Mungu litendeke katika mioyo yenu. Ninashukuru pia kwamba eh, kat, katika kutembea tembea kwetu eh, si mahali kwingi sana utakuta watu wakiwa wengi. Wengi tu watu ukaa nyumbani. Eh, na pia vile tuna mitandao hivi. <laughs> Watu wengi heri akae kwenye comfort ya, ya sitting room ili angalie kwa YouTube. Sasa wale ambao pia wanatutizama huko Mungu awabariki sana na kusudi langu kuu ni kwamba Mungu anitumie jioni hii ili mambo atakayotaka kuyanena kwenu yakaweza kufanyika. Mapendwa jioni ya leo pengine tu kwa sababu nina dakika kidogo ambazo naweza cheza nazo. Kuna mtu yote ambaye kuna swali Jana tulijibu maswali kadhaa. Tulipotoka nje kuna watu walinifuata tena na maswali. <laughs> Mtu anasema sikuweza kuulizia pale. Ju niliona na karatasi nyingi. Kuna mtu yote pengine anataka kuinua mkono ako na swali tafadhali. Mimi siwezi kuja hapa na nikose kuwajibu maswali. Lazima nijibu maswali ya watu. Aya, nani yako na swali? Swali lolote tu. Kwa sababu ya hii taa siwezi ona vizuri. Sasa wale wako huko pengine mnaona. Mtu akinua mkono pengine sitamuona vizuri. Kuna mtu yote akona swali lolote tu. Mpelekee microphone popote alipo. Fundi wa mitambo. Popote alipo mpelekee. Alafu kuna kabla maswali yaanze. Kuna mgeni yote tuko naye pengine si mu Adventista wa Sabato. Wewe si mu SDA. Inua mkono. Sita kwambia usimame aliyekualika ndiye atasimama mgeni yeyote Kuna hamna wapendwa sikiza wiki hii nzima njo Ongea na mgeni wako njo naye ta hapa ili tuweze kunena pamoja Usio mchoyo kwa neno la Mungu hapana umekuwa mchoyo kwa pesa hii miaka yote hata kwa neno la Mungu ni bure pia unakuwa mchoyo Tafadhali njo na mgeni kesho Aya, swali lako my brother. Sema watu kwa kuomba kwa sababu ya napot. Ndiyo. Swali langu ni kwamba kwa nini Jezebel ambaye ni muuachi anafunga kwa ajili ya kuomba kwa sababu ya napot? Asante. Nauliza <laughs> swali mzuri. Mbona mtu mbaya anafanya vitu vizuri? <laughs> Nafikiri ndio swali. Hebu naulize. Inawezekana mtu mwovu afanye kitu kizuri? Wengi, si ndio? Na hiki ndio nataka kuonyesha. Jezebel alikuwa mwanamke ama mwanaume? Mwanamke? Ehe. Sasa hebu naulize mwanamke katika Biblia ni nani? Ni kanisa, very good. Je, kuna kanisa linajiitia kwa jina la Mungu lakini linafuata vitu visivyofaa? Mnanielewa? Sasa kumbe hiyo ndiyo tabia ya shetani. Kwamba anajipitishia katika kitu ambacho kinaonekana ni kizuri kupapetrate kazi yake. Jezebel ni mfano wa kanisa la uongo, lakini linaitwa kanisa. Sijui kama mnanielewa. Ni kanisa lakini linatenda vitu vya Mungu e, upande mmoja na upande mwingine inatenda vitu vingine. Sasa ni a form of you know the way Uh, uh, sinners can also do good things so it does not necessarily mean kwamba ni mkristo point ingine nileta hivi hata sisi tulioko hapa kanisani kwanza somo la leo nafikiri litatusaidia sana inawezekana tufanye vitu kama wa kristo lakini Mungu hajaweka muhuri kwa sababu tunavifanya na wrong intention na wrong motive sasa nafikiri kwa mkutasari tu na kama hujatosheka unaenua tena mkono you have a right hii ni kanisa ya baba yako Fundi wa mitambo sijui umerudisha mic. Inakuanga yako tu. 
Pea mtu uko wewe kaa kwa mitambo, pea watu watembee bana, wewe ni mkubwa. Nani mwingine ako na swali? Any other question? Swali lingine lolote? Hii kanisa ni poa. Na makanisa unaendanga bana unapigwa maswali. Paka unaweka kilalo unasema acha nikuje kesha tena tuanzie hapo. Nyinyi naona mmeiva Bible mko sawa. Kuna mtu mwingine ako na swali? Any question? Aya. Kama hamna pia ni sawa. Tunashukuru Mungu. Asante. Tuinamishe vichwa tupate ombi. Mtakatifu muumba wetu. Mungu wetu wa milele. Baba tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wa ajabu sana. Tunakushukuru kwa upendo ambao umetukirimia siku nzima. Tunakushukuru Mungu wetu hata kwa kutupa nafasi ili tukahusike katika ibada. Tukakuabudu wewe Mungu muumba wa vyote. Baba wetu tunapokuja hapa tuna kusudi kubwa sana na kusudi hili haswa ni hitaji letu katika mioyo yetu. Mungu wetu tamaa yetu ni tukakujue zaidi tukakusogee. Tunatamani tuweze kufanya mambo na kutenda vitu vinavyofaa. Siku nyingi tumetanga mbali kuna vitu tuja vitenda inavyofaa. Na shida kubwa ni kwamba hatuja kuelewa wewe. Wiki hii nzima tunakuomba Mungu wetu kwamba ukatuelekeze mawazo yetu tukakuelewe zaidi. Na ninakuomba Mungu wetu kwamba hata tunapokuja kwako tukuje katika u, katika nafasi ya kukuelewa kwanza ili hata tunaponena na wetu tujue tunanena na Mungu aina gani. Sote tulio hapa baba tuna mahitaji mengi tu. Lakini haswa kusudi kubwa letu ni hitaji la kiroho. Nena nasi Mungu wetu tubadilishe mawazo tupe uwezo wa kukuabudu katika njia inayofaa tukalitukuze jina lako katika maisha yetu na wengi wakakujue kupitia kwetu asante jioni ya leo mimi najikabidhi mikononi mwako baba ninapojiangalia sifai neno lolote sifai hata kunena mbele hawa watu kuna watu hapa ndani wanafaa kunihubiria mimi lakini kwa neema yako umenichagua nisimame mbele ya watoto wako ninaomba msamaha ninaomba baba ukantayarishe ukantumie upendavyo Wema wako kaonekane katika kila neno litakalo toka katika kinywa changu. Na nikalitukuza jina lako katika kila kitu. Katika jina la Yesu Kristo tumaoma na kuamini. Amina. Wapendwa katika kitabu cha mwanzo moja. Kuanzia penye mstari wa kwanza. Pejuani ya Biblia. Biblia inasema kuanzia penye kwamba. Hapo mwanzo mungu aliziumba mbingu na inchi. Sasa ukisonga chini kidogo utakuta maneno ambayo ni ajabu sana kwamba huyu Mungu katika kuumba kwake si kwamba tu alivigusa vitu. Mm -mm. Tunaona huyu Mungu alitamka vitu hivi vikawa. Sasa maajabu ni haya. Kama Mungu anaweza tamka kitu na kikawa, ukuu wake ni wa kiwango gani mpendwa? Huyu Mungu wewe unayeabudu ni Mungu ambaye alikuwa anatamka tu na dunia inakuwa vile anataka. Ni Mungu alikuwa anata na kuna kuwa na viumba ambavyo vina uhai. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu hapa. Swali kubwa tunayojiuliza katika mawazo yetu, kama Mungu wetu ni mkuu hivyo, basi maombi yetu kwake yanastahili yaende katika staili gani? Kama huyu Mungu ni wa ajabu hivyo, je, basi mbona mimi pengine sina vitu ambavyo ninatamania katika maisha yangu na hali na muabudu Mungu wa ajabu hivyo? Sasa ndiyo maswali ambayo tuko nayo katika vichwa vitu. Unajua ukisoma kitabu cha Zaburi 148 mstari wa kwanza mpaka wa tano wa Zaburi. Kuna kitu ambacho ni, ni cha ajabu sana. Kwamba kumbe hata malaika wapendwa hawakuumbwa kama sisi. Mhm. -mm. Kwamba hata malaika Mungu alitamka tu na wakawa. Zaburi 148 ina ya kwanza mstari wa kwanza inasema haleluya msifuni Bwana kutoka mbinguni. Sasa ananena jua vitu vilivyo juu hivyo mbinguni. Msifuni katika mahali palipo juu. Msifuni enyi malaika wake wote, msifuni majeshi yake yote. Msifuni jua na mwezi, msifuni nyota zote zenye mwanga. Msifuni enyi mbingu za mbingu. Ninyi maji eh, mlioko juu ya mbingu. Alafu sikia verse 5. Na vilisifu jina la Bwana 
kwa maana aliamuru vikaumbwa sasa kumbe malaika Mungu aliamuru malaika wakaumbwa sasa ukuu wa malaika unajua ukifikiria malaika wawili peke yake walikaranga miji minne four cities ndani yake Sodoma na, na Gomora na miji mingine miwili wakasamehe moja ambaye nani Nuhu ali, ali, ali Lutu aliomba isi, isichomo sasa hao malaika wawili peke yao walichoma hiyo miji yote minne kama Mungu anaweza tamka tu na malaika wa ajabu wa nguvu kiasi hicho aonekane kama huyo je huyo Mungu ni wa nguvu kiasi gani sasa ndio huyo Mungu tunayeongea juu yake leo kwamba anatamuka na vinafanyika lakini point kubwa ambayo ninataka kumake leo leo kusudi langu kubwa ni kukutaka kukwambia hivi mpendwa ninajiuliza na, 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 na swali ikiwa wewe baba yako akikutuma chochote ufanye ikiwa wewe baba yako hauna heshima kwake hakuna kitu unachofanya sawa ikiwa mzazi wako haujawahi mtii na ukafika kiwango ambacho unataka kumuomba kitu je huyo baba atakufanyia upendavyo wewe na umekosa kumtii muda huu wote ikiwa kila siku baba yako akikuongelesha karibu hata mnamzaba kofu na mtukana je huyo baba unaweza muomba kitu ndio swali nililonalo katika kichwa changu je mungu tunaweza muomba kitu na maisha yetu hayaambatani na uwepo wake nataka munisikize Je, tunaweza enda kumuomba Mungu ambaye kila kitu anachokisema tumekosa kutii? Sisi mara nyingi tunataka mtu Mungu atimize ma, eh, malengo yetu, atimize vitu tunavyovihitaji. Lakini Mungu naye anasema, ninataka kuwa na uhusiano na wewe mtoto wangu. Lakini sasa shida ni hii, je, kama hatuna uhusiano na wewe Je tunaruhusa kumwendea tena kumuomba na na na, 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 na uhusiano hatuna ikiwa siku moja tutabadilisha mawazo tuwe na uhusiano na Mwenyezi Mungu basi kuomba kwetu kutakuwa kuomba kwa rafiki ikiwa tunakuwa na uhusiano na Mungu tutende yale yanayofaa tumtii huyu Mwenyezi Mungu majibu ya maombi yetu yatapatikana na asipojibu anakusudi kubwa sana sasa hapo ndio tuna shida kwamba we must first have a relationship with him kwa sababu tusipokuwa na uhusiano tutatoa list ya shida zetu Ajo Yesu alisema katika matayo sita akasema muombapo msiwe kama nini wanafiki msipayuke payuke wanafikiria kwamba watasikiwa kwa kusema maneno yao mengi sasa Yesu anasema kumbe tunapotaka kumuomba Mwenyezi Mungu tusipayuke payuke kumaanisha tusikue repetitive ama repetitious kila saa tunasema the same things over and over again Mm-mm. kuomba Mwenyezi Mungu ni tofauti ndio maana akasema nenda katika mahali ambapo uko peke yako ingia katika chumba cha ndani sasa chumba cha ndani Another interpretation ni ingia katika the inner self yako chunguza vitu ambavyo unataka kunena na Mwenyezi Mungu mpendwa usiende kunena na Mwenyezi Mungu kabla hujaangalia ni nini unaenda kumwambia sasa usiende kwake na hauja think through what you are going to say to him Mungu si si anybody Mungu ni muumba wa mbingu na nchi ambaye anaona vyote sasa kumbe tunapoenda kumuomba lazima tuangalie gharama lazima tuangalie ni nini tunampelekea maombi lazima yawe kwanza na uhusiano lazima kwanza tuwe na uhusiano na Mwenyezi Mungu ili tunapokwenda kwake Mungu anaona hawa ni watoto wangu wanao nipenda Najua ukienda kufanya kazi mahali na wewe ni talented tuseme unajua computer you are very talented person in computer na policies ndani ya hiyo kampuni. So kumaanisha hizo policies ambazo ziko huko lazima usifuate. Usipofuata mtakosana na wenye kampuni. Lakini bado uko na talent ya kufanya vitu zaidi. Lakini policy inasema hiki ndio utafanya njia hii ndio utafuata. Hauwezi kwenda na 
na nini yako <laughs> kwa Mwenyezi Mungu pia kuna sheria zake lazima kwanza tujue ni nini tunaenda kufanya kwake na kwa Mwenyezi Mungu lazima kwanza tumjue yeye kwanza sasa kumjua Mwenyezi Mungu ndio the first point julikana vipi Mungu anajulikana katika maandiko yake. Anayetaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu lazima kwamba afahamu ni Mungu aina gani. Lazima kwamba aangalie katika maandiko, amuelewe yule Mungu anayeenda kwake. Huyo Mungu ni wa ajabu mpendwa. Tumesema hapa kwamba alitamuka vitu vikawa. Unajua Mungu hii dunia yote anaweza shika na mkono moja siku moja Ayubu akiwa katika ugonjwa wake akaanza kumuuliza Mungu maswali. Maswali akafika mahali Mungu akamwambia karuka ya es, eh, nini Zaburi I not Zaburi Ayubu 38 kuanzia tu mstari wa kwanza ukishuka Mungu akaanza kumuuliza ni sawa. Kama hii dunia wewe unaona niliifungia wapi ndio niweke vile iko? Na kokoto na simiti ile nilichanganya ndio isimame vile iko. Wewe unafikiri ilitoka wapi? Hii dunia iko 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 ina inazunguka. Wewe oh, unafikiri imejishika wapi ndio ikae penye iko? Na mimi unaona nilisimama wapi ndio niumbe? Maswali hata hayakuisha. Ayubu akasema, "Wewe wewe ndio unajua." Sasa huyo Mungu ndio tunayeongea juu yake. Sasa Mungu basi inabidi tumuendee tukijua tunamjua tuna, ni Mungu aina gani. Hasa kumbe ni hivyo pendo. Kuenda kumuomba Mwenyezi Mungu it's not about see vitu ninavyovitaka lazima nikimuelewa niki Mwenyezi Mungu basi hata maombi yangu inakuwa na perspective ya Mungu kwanza to be from where god is first hayana ubinafsi kwa sababu maombi mengi yana ubinafsi mwingi sana ubinafsi ni kama huu unaanza maombi na wewe tu inaisha na wewe ni kama mtu kama mko kama mimi Mimi for a long time I used to pray for me me and myself. Ama inaitwa nini? I me and and myself. I used to pray for myself then I realized mm-mm, the perspective of God is different. Sisi tunastahili kuwa kumuomba Mwenyezi Mungu with a perspective of others inside. But the main perspective has to be God first. Tukienda kwa Mwenyezi Mungu wapendwa Aye. Yeye ndio kila kitu katika maombi yetu. Ndio maana hata Yesu akifunza kuomba pesa, anaanzanga na hii. Hai. Sasa wewe unaangalia WhatsApp, wewe pia unasema hai. Alafu anasema, "Eh, hey, long time bana, no see." Aya pia kwa sababu ya kielele na umeona mtu has been long, really. Alafu anasema, "I want to ask you something." Alafu anaachia hapo. Wewe unajibu Uliza tu umepeana mwanya. <laughs> Anapiga list. Hata hutanipigia. We, we hata usipige simu. Ikiiva hivi hiyo check na kutumia. Imebankiwa Friday. Mimi ninajua sheria ya Kenya check inaitwa T+1. Inamaanisha ukibank Monday. Wednesday iko na pesa. T plus one. Unaongeza hii unaongeza one day kwa kwa nini? Kwa hiyo siku. Hiyo ukibank before saa sita. Inamaanisha Tuesday jioni saa tisa pesa itakuwa. Inaitwa T plus one. Sasa mtu anakuambia nilibank Friday itakuwa imeiba by, by Thursday. Uongo. Sasa unasikiza unajua mbili asha kuomba pesa. Hata kuna <laughs> na vijana wengine walikuwa wananipigia story tukiwa kanisani huko Nairobi wanasema wasichana wasikwa urgently neno urgently ni very important ndio inatoa pesa kwa mfuko ya mtu sasa immediately watu wanaanza nitumie 2000 sasa vijana wanasema sasa pasta hawa ndio tutaoa kazi ni pesa tu wanataka sasa ndio nasema hivi <laughs> uhusiano wa Mwenyezi Mungu ndio kitu ambacho kitaleta matunda. Na ukinapoenda kwa Mwenyezi Mungu mpendwa, usimfiche chochote. Sasa swali tu tunajiuliza seriously, ni nini Mungu ajuju yako? Halafu unaenda kwa Mwenyezi Mungu unataka kumficha kwa vitu ambavyo unaonini. Sasa wewe tu unajua kesho kuna vile unataka 
Unaweza enda kwa Mwenyezi Mungu kumkono. Na Biblia inasema Mungu hadanganyiki wala hadhihakiwi. So kwa Mwenyezi Mungu straight forward pour your heart to him. He is your father. Sasa Mungu hadanganyiki. Sasa hatuwezi enda kwa Mwenyezi Mungu tukiwa na ujanja. Na kwa Mwenyezi Mungu mpendwa it's not a show. Wale mafarisayo na ma, ma, nini na ma wanafiki walikuwa wanaenda kwa Mungu kama show. Na rafiki zangu ninajua <laughs> wanaenda kabla waende kwa pulpit. Anaenda kuangalia vocabularies kwanza. Anasoma mavocabulary mavocabulary anakuja anaingiza kwa samoni yake. <laughs> Sasa akija mbele yenu ni kizungu. Amjanishika nyinyi. Yaani jamaa anaongea ngoso kizungu kali. Lakini ni kizungu practiced. Akifanya maombi ni kizungu wembe wembe wembe. Paka unataka kusikia unajua ushaifunga macho hivi mtu akaongea paka ukaangalia. What? Jamaa anatoa kizungu paka unashangaa. Wapendwa sikiza. Mungu hahitaji hiyo vocabulary. Ye ndio chanzo cha lugha zote. God needs just you pouring out your heart. Asa kizungu mingi weka kwako. Njoo kwa Mwenyezi Mungu na hata kama ni kikisi. Si anasikia? Eh. Kikisi kiko na vocabulary. <laughs> eh. Ya kikisi lakini kikisi lugha yenyewe ni vocabulary peke yake. Unajua? Ndio hata ujifunze kuongea kikisi lazima ujiume. Kuna lugha ngumu kama hiyo. Sasa sikia wapendwa. Kuongea na Mungu is communication. Unajua zamani when we were young when I joined this church kuna mapasta nilikuwa nakuta. Walikuwa nafikiri I had kwamba walikuanga walimu wa mashule ya SDA. Alafu wakapelekwa kuwa mapasta. Wakapewa districts. Kuna mapasta hawakuwa wanaomba. Walikuwa wanaongea na Mungu. Sijika nyinyi mliwakuta. Kuna mzee mmoja tumeenda kwake. Na tulipo tulikuwa youths tu tulipofanya nini kidogo tukamaliza. Mzee akasema sasa vijana wetu wangu sikia. Mvua ndio inakuja. Na hii eh hii ni mvua kali sana. Mnaona vile kumetanda. Kwanza njooni tufanye maombi ndio mtoke. Huyo mzee akaanza kusema. Mungu we kama ulitamuka tu na kila kitu kikawa. Hii mvua inakushinda kusimamisha hawa watoto wafike nyumbani. Uwe? Unajua paka unafunga hao macho, ukweli unaangalia like. Huyu jamaa anaongea na Mungu, si ati anaomba. Anasema, "Mungu, kama Goliath, alikuwa ametisha wa Israeli, ukaleta katoto kadogo kadogo. Kwa mikono ya katoto kadogo, ile jiwe ikaenda na malaika ikagonga." kama malaika aliingia kwa jiwe akagonga nini paka jiwe ikaingia ndani ya kichwa hii hiyo nyang'ao unaweza kosa kusimamisha hii mvua watoto wakafika nyumbani alafu anasema Mungu hii muda yote nimekuomba tumekuwa marafiki si ninakuomba tu unisikie tu uni, ah watoto wamenitendea wema ninakuomba pia uwatendee wema kwa niaba yao do you know tulifika nyumbani ni mvua ikaanza there are people who talk to god my friend wale wazee walikuwa wanaomba acha siku hizi tuko na mapastor flamboyant wanataka osungu nini na wanataka kungarisha vitu kuna watu walikuwa wanaongea na Mungu kuna watu wamecram verses why aje huko mko nyumbani mko hakuna nini mingi huko kwetu kuna pi mingi sana sasa ndio tumesema huyu Mungu tunayemuomba tumjue kwanza you, are, you will have a very hard time praying to a god that you do not understand lakini ukielewa ukuu wa mungu if you understand who he is prayer becomes easier without a correct concept of who god is your prayer will lack in fact it will end up to be a very poor prayer na upendo mnapoomba mwenyezi mungu usimpambe mungu yini iwekeje ndiye ieleweke hiyo point acha kumpamba Mungu. Yaani I don't know how to put it but namaanisha yani unajua kuna ile tunaenda kwa Mungu ni kama ushaenda katika show 
lakini unataka kuweka yani unajua unasema Mungu we ni Mungu wa ajabu Mungu wa Ibrahimu Shadraka Meshaki na Abednego Mungu sijui ya nini lakini hausemi ukiwa ndani yako kuna maanisha kitu unasema ni Munaelewa si ndio ile kitu unasema Sasa usimpambe Mungu Mm-mm. Huyo Mungu ni Mungu ambaye kila kitu unachokisema anaweza kukifanya akitaka Lakini Je, tunaenda kwa Mwenyezi Mungu afanye vile tunataka ama tunaenda kwa Mwenyezi Mungu ili tuwe na uhusiano mzuri na yeye? Sikiza wapendwa, tubadilishe maombi ikuwe ninapoenda kwa Mwenyezi Mungu, siendi kwa Mungu ili Mungu anipe vitu ambavyo ninataka. Mm-mm. Niende kwa Mwenyezi Mungu kutengeneza uhusiano wangu na yeye ili mimi nifaidike katika huo uhusiano. Sasa hiyo ndio point kubwa zaidi. Lakini tukienda kwa Mungu kwanza tu Mungu, ninahitaji hiki, ninahitaji hiki is to cheapen our relationship with him. with him. I want to express my desire to him, yes. But I will also wish to have a relationship with he whom I'm praying to. Omba ni kama unaonda unaomba kwa baba. Na toa roho yako kwake ili Mungu akaweze kukuelewa. Na wapendwa tunaposema kwamba tuingie katika chumba cha ndani pia tuelewe hivi kwamba usikubali distractions unapomuomba Mwenyezi Mungu ndio maana tunasema funga macho si ati maandiko mahali tufunge macho a a tunajaribu ku reduce distractions watu walikuwa naomba tu si hata biblia inasema Yesu akaini Johana 17 inasema akainua macho yake juu kuinua macho inamaanisha amefunga sasa imaanishi inamaanisha tu kwamba mm-mm, tunaposema funga macho so that in case there is any distraction is when you are praying to such a god who is who whose station is so high there kindly avoid distractions chagua mahali ambapo unaomba Mungu na communication iko avoid other distractions zenye zitakuja zifanye vitu vingine ambavyo havitafaa katika ibada yake na pia lazima tuwe kuwe na kitu. Unajua wakati mtu anaoa ukiona wamesimama hapa kwa pulpit. Hapa kwenu wanasimamanga samwe hapa, si ndio? Wakisimama hapa kwa pulpit hapa. Unakuta jamaa ameangalia huyo msichana. Msichana pia amemwangalia. Pastor anawaambia wakati unasema vows, look at him. Sasa msichana anasema vows akiwa anaangalia huyo jamaa. Hata wakimacho wakija, watu wanaambiwa Usikubali vizuizi vingine. Ushaisikia hiyo statement? Na imagine wanadamu wanafuata kikamilifu wanapooa. Anakuwa na concentration kwa huyu Holmes Chan. Na ni mtu tu kesho watakosana. Lakini Mungu wa ajabu hautaki kuwa na focus. Tunastahili tuwe na focus. Usikubali kizuizi kingine kije katikati yako na wewe. Ni muda wangu na wako na Mungu. Kuna wakati ambapo mi upenda maombi saa yenye niko kwa gari peke yangu because nimefunga madirisha ninaendesha gari kwa barabara hakuna mtu mwingine hapo it's the, one of the best times kumuomba Mungu because there are no distractions i'm not talking to, any, to anybody else na hakuna mtu anakusumbua hata mtu akupigia honi unaangalia mbele tu unajifanya upuone pamoja nielewa sasa tafuta wakati ambapo you only talk to God without distractions. Have some time with him. Usikubali maisha yako yasiwe na maombi. Usikubali maisha yako yakuwe na maombi mbili plus ya chakula. Maombi iwe wapenda unajua kuna maombi ya kuamka na, ku, na kulala peke yake. Na kuna watu ambao wanajiita wa Kristo. Wanasema wako na uhusiano na Mungu, lakini maombi yao ni mbili. Na hii ya pili hata huwa iishi kwa sababu naomba ukiwa kwa kitanda. Wapendwa sikiza, kuwa na wakati na Mungu wako. You must build a relationship with him. Talk to your God always. And God will listen to you and the relationship will grow. The difference age tutaona kwa maisha yako it will be immense. Talk to Ajua <laughs> wewe uko na girlfriend unataka kuoa. We kosa kumpigia simu siku tatu. Umwambie ai nilisahau. Uone kama mtaka. 
kosa kuweka kutumia simu ya safari kwa for three months wataizima hiyo laini itapewa mtu mwingine wata assume haifanyi sasa kama vitu vya kidunia viko hivyo na Mungu Yesu mwenyewe aliomba Mungu throughout na ni Mungu ndani ya mwanadamu wapendo we need god every minute we need to pray to him every time if you ever want to have a good relationship with with somebody you must always communicate hata my friends zako usipowapigia simu mnasauliana sasa na mungu je wapendwa tuombe mungu ni kama tunaomba mungu aliye hai kwa sababu ukiomba ni kama unaomba to anything sasa atakujibu aje already umemshusha kiwango kwamba unajua ndio Mungu akufanyia chochote lazima awekwe mahali anastahili ika umeelewa hiyo point god has to be number one for him to answer your prayers if he is not in the first position how can he then act kama kuna vitu vingine viko mbele mbele ya Mwenyezi Mungu kama kuna vitu vingine katika maisha yako ni vya maana kuliko Mungu utamuombaje akusikie God has to he only acts in number one position. Sasa in case kuna kitu kimechukua maisha yako na ndicho kimewekwa kipaumbele, huwezi muendea Mungu katika mawazo aina hiyo. Msifu Mungu katika maisha yako katika kumtii na kutenda yale yanayofaa. Anaweza ona roho yako. Fungua roho yako kwake, usimfiche chochote. Ya tukisema thy kingdom come inamaanisha Mungu atafanya far beyond what we are thinking na by the way sisi umuomba Mwenyezi Mungu lakini maombi yetu huwafake sana Mungu anaangalia anaona kila kitu unahitaji lakini tunaomba kitu tunataka lakini Mungu ujua unahitaji nini ndio maana iko watu wanamuomba Mwenyezi Mungu anasema baba nahitaji mke Mungu anaangalia anajua wewe nikikupea mtoto wa mtu utamnyanyasa nasema Mungu nahitaji mwanaume katika maisha yangu lakini anaangalia maisha yako yote imejaa dhambi na vitu visivyofaa anakupea nini sasa wewe unataka Mungu akutendee lakini upati yako hapo ndio nilianzia ninarudia hapo ndio nimaliza there is no way you can fail to do what is right before God and still go back to him to seek him to help you no you must first change najua tukiwa na shida sisi utaka kuanza na shida kwanza naenda kwa Mungu focused hata hakuna sifa hakuna hata kumshukuru unapeleka shida kwanza unatoa list wapendwa sikia leo tumejua kwamba Mungu kwanza lazima tumweke mahali pake Lazima tumtii kwanza, lazima tuonyeshe kwamba ni Mungu wa ajabu. Yeah, Yesu alisema kuna mahali inasema may your will be done. May your will be done. Sasa is it possible kwamba pengine maombi yako hayajibiwi kwa sababu wewe una make demands? Is it possible kwamba pengine wewe huamurisha Mwenyezi Mungu? Unajua Mungu haamurishi kama unaweza muamurisha Mungu basi si Mungu hawezi kuwa Mungu na kuamurishwa at the same time you can command him na marafiki zangu wengine wa makanisa ya huyu huko nje ya makelele wanafanya maombi wanasema god we are not accepting no for an answer hasa mimi nafungua macho na shindo like Mungu aki usiniweke kwa ombi hilo mimi sijasema hivyo Muna nielewa lakini <laughs> mimi na jexonarate kwa hiyo maombi naambia Mungu mimi nisamee mi siko kwa hiyo story mimi mapenzi yako yatendeke Ushaombea mtu mumeenda kwa nyumba mmeomba 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 mnapotoka anakufa Tena mkitoka hivi ndiye anakufa sasa Unafikiria hiyo family nafikiria ni Anaona ni kama maombi ya hiyo elders na pastor fake <laughs> Lakini point ni mm haikuwa lazima itendeke vile unataka. Mungu pia ana mpango wake. Na uwezi muamurisha. Let his will be done. Unavaa si ya Proverbs 
verse 25 in Asema, there is a way that seemeth right in the eyes of men. But the end thereof is the way of death. Kuna nje yonekanayo ikiwa sawa machoni kwa mtu. Sasa kumbe mungu pia na kusudi lake katika kila kitu. Heri kufuata njia yake. If you can trust your father, if you can trust your pastor, if you can trust your elders, then trust also their God. The God that you want them to pray to, trust that God. Mungu atajibu maombi yako. Our relationship with God must come first. Some of our prayers are hard to answer because we have no relationship with God. We are not right with our neighbor, we still want to pray to God. We are not right with people here in church, bado tunamuataka kumuomba mungu. Tumekosana hapa kanisani, bado tunamuomba mungu mwenye upendo. Tumekosa kuwasamehe watu hapa kanisani, bado tunamuomba mungu atusamehe. Tunakuja hapa kanisani atusalimiani, bado weo ndio unasimama pulpit, na unaambia mtu, mimbu yu mtu siyezi musamehe, na weo ndio unasimama pulpit kutuongozi. Saa, saa. Where is the relation? Congruency kwa hapi sasa? Wao unaiba pesa ya kanisa? Bado wewe ndio unasimama mbele kutuongoza. Kazi gani sasa hii? Wapendo asikizeni. Kabla tumuendee huyu Mungu wa ajabu, tusipande laana na maneno tunayompelekea. Tukubali kwanza Mungu ni nani katika maisha yetu. Ili kila kitu tunachoenda kumuomba kikae ni chenye kubadilisha mawazo yetu na kubadilisha maisha yetu. Huyo ni Mungu wa ajabu ambaye kila kitu unachokisema aweza kukifanya. Lakini tofauti ni hii, atakifanya tu ikiwa anajua ni hitaji lako. Na pia atakifanya akijua wewe ni mtiifu kwake. Kuna watu ambao si wenye si wa Kristo, hata waombi Mwenyezi Mungu, lakini Mungu anawabariki. Kwa nini? Ile kidogo kitu wanajua kufanya wao ufanya vizuri kama ni kusaidia watu wanasaidia watu na hawaamini kama kuna hata waamini kuna Mungu lakini bado Mungu wabariki. mvua yake na wanyeshe wenye haki na wasio wenye haki sasa wenye haki wanakosa vitu vizuri kwa nini kwa sababu wenye haki hawatajataka kumjua huyo Mungu mwenye wanajaribu kutangaza kama tungemjua tumuishie vitu vitabadilika bwana asifiwe sasa if you don't care about those who are near you how do you expect god to care about you kama yeye mwenyewe alitumana mwana wake to care about you, zima wewe pia utende wengine. Na kuna vitu ambavyo Mungu ujibu wapenda. Mungu ujibu maombi. Unajua kimuuliza Mungu baba, nisaidie nitii sabato yako katika njia inayofaa, atajibu. Nisaidie ni mshinde shetani katika matendo yangu, atajibu. Lakini ma, ma, maombi yenye Mungu ajibu ni kuitisha. Mungu atajibu ikiwa anajua uko na uhusiano, we ni mtiifu na anajua kwamba unahitaji. Na huenda akatil tabitu whatever you are asking for, akupe in a better way. Haleluya. <laughs> Alafu wapendwa, tusifanye maombi marefu. Hapana, get to the point. Wewe ukiwa unashika microphone alafu unatuombea ma- maombi ya tuseme 5 minutes. Ni sawa? Ni maneno uko nayo mingi. Ushaona mnaenda exam room mnaandika mtihani. Wakati umefika una, unakumbuka kale ka exam book. Wale mlienda university si mnajua ile exam book ile kitabu ya kujibu maswali. Hiyo exam book mazee uko nusu hata hujafika nusu yenye uko kwa hii page ndio ufike katikati kuna mtu anaitisha kitabu kingine unashindwa kwani ni misi kusoma vizuri ama kuna watu walipewa mtihani misi kujua kumbe handwriting yake ndio kubwa hamjanielewa ama anaandika maneno mawili anajaza sentence anajaza line moja point hana wewe oh, umeandika umefika 3 quarter ama nusu inakuja uko na e eh, ananinginia d Mnaniyalao lakini kumbe handwriting ni kubwa sasa kumbe mtu anayeomba maombi marefu si kwamba ati ni mtu wa Mungu Mm-mm. ni maneno yako naye Tukienda kwa Mungu let's go straight to the point 
Acha vitisho. Maombi marefu imaanisha wewe ni Mkristo. Hapana, ni maombi marefu. Maombi marefu imaanisha wewe ni Mkristo. Mm-mm. Uko tu na maneno mengi. Go to God. Ukiwa na vitu ambavyo tayari umeamua kwa akili yako. Ndio maana pia wakati tuna tuko kanisani wapendwa. Hapana shtukia watu kanisani unasema fulani amuka utuombe. Ah ah. Mnanielewa lakini? Mtu tu amesimama hapa anaimba unasema elda kuja utuombe. Elda akili yake alikuwa anafikiria vile bibi alimfanyia jana. Sasa anakuja ndio anajaribu hii distance ndio ana reset mind. Ndio ifanane maombi. Mama asubuhi aliwekwa ngumi na mzee ama asubuhi kuna mtoto wake alimtukana. Unamwambia mama kuja utuombe boss. Tayarisha watu kwanza because maombi is going to a father who is seated so highly. Yes, point. Mbona mnaniangalia tu? Alafu ukienda kwa Mwenyezi Mungu nenda na maneno yako not borrowed statements hapana enda sikiza kina randi skit bila naomba unakra uh-uh. unakuja sasa maneno ya, ya CD Brooks hapana wapendwa sikia nenda na maneno yako kwa Mwenyezi Mungu haleluya speak to god from your own point of view na kuna wakati ambapo siji kama mshaona hawa makanisa mengine yetu ni afadhali kidogo on this point kuna makanisa mengine ambayo pasta ndio washiriki wanajua yeye ndiye anaweza omba. Na mara nyingi mnasema ah pasta amekuja mgeni mnapigia pasta mnasema kuja omba kwa nyumba yangu. Sikizeni wapendwa. Hatukuji kuomba kwa nyumba yako kwa sababu sisi ndio tunaweza sikizwa. Hapana. Tumekuja tu intercession. Lakini wewe you are in a better place kumwambia Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ndio unajua shida yako. Amujaelewa hiyo point. So pastor anakuja tu for intercession. But wewe iko kwa mikono yako. Pour out your heart wewe mwenyewe. Usingoje sisi tuje. Sasa usianze kukasirika hapa ati oh hata sitembelewi. Ah ah. Unatembelewa nini na uko na na nini kwa mungu. moto ya hapa ndio kali ama nini? Unaharibu pesa ya Mungu ku drive gari paka hapa. Poor stewardship of God's money. Kwa huko ngambo kanisa zimejaa. Why do you come here? Kwani unataka kusema ukikosa kuja tutakumisi? Si tutakutana town. Umeelewa point yangu lakini? Hata msipokubali nimesema by the way. Mkiniangalia wewe. Oh na issue huko ngambo kanisa unapita sijui ngapi ukikuja. Hiyo kanisa Mungu huko ndio tofauti ama nini? Ama utaki kujenga juu ameanza. Kaeni huko mahali mnaishi. Ndio pasta pia anaweza watembelea rais. Sasa pasta aende sijui wapi aende wapi? Washiriki wametapakaa kila mahali. Na nyinyi vile mko hapa mnakaa stadium. Hata anaweza akianza kutembea si miaka mbili ndio amalize. Kila siku Hiyo pointi imeeleka. Hiyo pointi mnaipenda. <laughs> Never ever think or believe that it's only leaders who can pray for you. Never. Even the simplest of people wanaweza omba Mwenyezi Mungu na ajibu. And do you know something? Satan does not fear position. Hapan. Kwani kama anaogopa kati ya wewe na president Ruto kama hamuna uhusiano na Mungu Mungu anasikiza Ruto kukuliko Ji kama unanielewa Mungu anasikiza Ted Wilson president wa general conference kukuliko just because he is Ted Wilson Apan, you have equal chances before God na wokovu ni wa mtu sio wa position sisi si ati tulichaguliwa tofauti. Kwani Mungu alipokuwa anakuumba wewe, alitafuta Morara akamuuliza Morara, ni umbe fulani? Mnanielewa lakini? Eh, haku consult. So why should he call? Kwani sasa wewe unatakana uni consult ndio uende kwa Mungu? 
I don't know if I'm making sense. Nauliza kanisa, am I making sense? Yes. Wapendwa. Number one. Mungu ni wajabu na ni mkuu sana. Huyo Mungu anashika hii dunia yote mwezi jua nyota zote ambazo ni billions na anazijua kila nyota na jina lake na ni billions na ukiangalia nyota zinafanana tu but he knows each one of them differently anaweza shika hiyo viti yote na mkono mmoja tu sasa wewe ni size gani seriously in comparison sasa huyo Mungu ni anakuambia trust me and yet you have questions about him friends let's change our mindset god is waiting on us he wants to answer us and our prayers. Let's have a relationship with him. Without a relationship, your prayer is selfish. It is self-centered. Wacha tungoke huko. Tuende Mungu ambaye tumuende Mungu ambaye ni waajabu mkuu sana. Tukiwa tuna mabadiliko ya, ya mawazo. Tukijua kwamba lazima tujipange ndio twende kwake. Alisema na vitu vikaumbwa. Wewe alikuumba na akakuumba mtu wa ajabu. Huyo ni Mungu mkuu sana. Hivyo basi mpendwa tuwe na uhusiano na yeye kwanza tusiende kwa Mungu selfishly hatuna uhusiano na akisema kitu hatutii lakini bado tunataka atujibu hapana tubadilike mawazo Mungu awabariki wa wapenda tunataka tu, tu, tuimbe na tuko na prayer basket hapa in case you have any prayer by the time we finish that song huo umetupa hapo ndani alafu nilikuwa naomba elder kama inawezekana hiyo nini iweko hapa juu so that ikiisha wazee wote ambao wamekelewa mikono tutazunguka hicho kijisanduku ili tukaweze kuomba pamoja tusimame sote